আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব প্র্যাকটিস সেট সিক্স ওকে প্র্যাকটিস সেট সিক্স আমরা গ্রামার থেকে আজকে ডিসকাস করব মানে আগে যেমনভাবে করেছি সেইভাবেই করব প্রত্যেকটি প্রশ্ন ধরে ধরে আমরা ডিসকাস করব যেগুলি কিনা খুবই ইম্পর্টেন্ট আসন্ন প্রাইমারি পরীক্ষার জন্য এবং আসন্ন যে এসএসসির যারা পিটি দিতে চলেছো আপার প্রাইমারির টেট দিতে চলেছো সব ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রশ্নগুলি ইম্পর্টেন্ট সব ক্ষেত্রেই কার্যকর ভূমিকা পালন করবে ঠিক আছে তো আগের পাঠগুলি যারা দেখো নি চাইলে দেখে নিতে পারো এই ভিডিওর ডিসক্রিপশানে তোমরা লিঙ্ক পেয়ে যাবে আর সেগুলো মনে করলে দেখে নিতে পারো ঠিক আছে ভিডিও ডিসক্রিপশান লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেগুলো তোমরা চাইলে দেখে দেখে নিতে পারো তো এই যে প্রশ্নগুলি আছে আমরা আজকে ডিসকাস করছি শুরু করছি আমরা আমাদের আজকের ডিসকাশন ঠিক আছে বেশি কথা না বললে দেখো প্রথম প্রশ্ন আমরা চলে যাচ্ছি প্রথম প্রশ্নটি আছে আই হ্যাভ নট হার্ড ফ্রম হিম ড্যাশ এখানে আমাদেরকে টেন্সটাকে খেয়াল রাখতে হবে এখানে হ্যাভ নট আছে হ্যাভ নট হার্ড তার মানে এটা একটা হ্যাভ নট আছে মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এটা ঠিক আছে তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে এখানে দেখো চারটি অপশান আছে লং সিন্স ফর আ লং টাইম সিন্স লং ফর লং তো আমাদের মানেটা আগে কি আই হ্যাভ নট হার্ড ফ্রম হিম ড্যাশ তার মানে বলতে চাইছি যে এদের মধ্যে যে কোনো একটা আনসার হবে তো মানে বলতে চাইছি যে অনেক দিন ধরে আমি তার কাছ থেকে কিছু শুনিনি ঠিক আছে তো এখানে দেখো এই যে সিন্স দুটি জায়গায় আছে সিন্স এতে আছে এবং সিতে আছে তো এই সিন্স সাধারণত আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে ব্যবহার দেখি না ঠিক আছে তো তাহলে আমাদের বাকি দুটো থাকছে ফর আ লং টাইম আর হচ্ছে ফর লং এবার এখানে দেখো এখানে আমাদের আনসার হবে ফর লং ঠিক আছে ফর লং একটা কি হয় মানে অনেক দিন ধরে এরকম একটা সেন্স বোঝায় অনেক দিন ধরে আই হ্যাভ নট হার্ট ফ্রম হিম হিম ফর লং আর এই যে ফর আ লং টাইম এটা একটা নির্দিষ্ট টাইম বোঝায় ফর আ লং টাইম এটা একটা নির্দিষ্ট টাইম বোঝায় যেটা সাধারণত প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে এই সরি প্রেজেন্ট সরি পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সে ইউজ হয় মেনলি ঠিক আছে আর এই যে ফর আ লং টাইম এটা প্রেজেন্ট সরি পাস্ট ইন্ডিফিনাইট বললাম আর এই ফর লং এটা সাধারণত প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আমরা ইউজ করি ওকে তো যাতে তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে যেটা যাতে মনে থাকে ঠিক নিচেই আমি সেরকম একটা লাইন দিয়েছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় নেক্সট কোয়েশ্চেনটা দেখা আই ওয়াক ফর আ লং টাইম এখানে দেখো সেই ফর আ লং টাইম কথাটি আছে এবং এখানে দেখো ওয়াকটা আছে ওয়াক মানে হাঁকা হাঁটা তাহলে এখানে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সের ব্যবহার হয়েছে ঠিক আছে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সে ফর আ লং এই কথাটি আমরা ইউজ করি ফর আ লং টাইম তো যাই হোক আই ওয়াক ফর আ লং টাইম ড্যাশ দ্য রিভার সাইড এখানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্রিপোজিশন ইউজ করতে হবে থ্রু দ্য রিভার সাইড মানে রিভার সাইডের মধ্য দিয়ে তেমনটা হয় না অন দ্য রিভার সাইড রিভার সাইডের উপর দিয়ে এমনটাও হয় না অ্যাট দ্য রিভার সাইড অ্যাট সাধারণত আমরা থেকে থেকে এরকম মানে থেকে বোঝাতে আমরা সাধারণত অ্যাডটা ব্যবহার করি আরও অনেক ক্ষেত্রে ইউজ হয় বাট এখানে আমাদের সঠিক আনসার হবে অপশান ডি অ্যালং অ্যালং মানে হচ্ছে বরাবর ঠিক আছে আই ওয়াক ফর আ লং টাইম অ্যালং দ্য রিভার সাইড রিভার সাইড বরাবর আমি হেঁটেছিলাম বুঝে গেল নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো এই যে লাইনগুলি আছে এইগুলি কিন্তু তোমাদের ঠিক কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় থাকবে তোমাদের যারা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে চলেছে ঠিক দেখবে এরকমই কিন্তু প্রশ্ন থাকবে ঠিক আছে তো এইগুলো কিন্তু অবশ্যই তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট ইয়োর কন্ডাক্ট অ্যাডমিটস ড্যাশ নো এক্সকিউজ ইয়োর কন্ডাক্ট অ্যাডমিটস কন্ডাক্ট মানে তোমার হচ্ছে আচার ব্যবহার চল চলন কন্ডাক্ট মানে অ্যাকচুয়ালি কন্ডাক্ট মানে পরিচালনা করা ঠিক আছে বাট এখানে তোমার হচ্ছে ব্যবহার বলছে ইউর কন্ডাক্ট অ্যাডমিটস ড্যাশ নো এক্সকিউজ মানে তোমার ব্যবহার ক্ষমার অযোগ্য মিনিংটা এবার এই যে আমরা অ্যাডমিটের সঙ্গে কোন প্রিপোজিশন ইউজ করি টু আছে ফর আছে অফ আছে অ্যাড আছে অ্যাডমিটের সঙ্গে আমরা এখানে টু ব্যবহার করব ঠিক আছে অ্যাডমিট সরি অ্যাডমিট অফ হবে এখানে তোমার ব্যবহার ক্ষমার অযোগ্য অ্যাডমিটস অফ আর একটা আমরা অ্যাডমিটের সঙ্গে আর প্রিপোজিশান ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে টু মানে অ্যাডমিট টু মানে হচ্ছে ভর্তি করার ক্ষেত্রে যেমন কলেজে ভর্তি করি স্কুলে ভর্তি করে সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাডমিট টু ব্যবহার করি ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন হি হ্যাড আ ড্যাশ হেড এক তার একটা মাথা ব্যথা হচ্ছে এবং মাথা ব্যথাটা জন্য আমাদেরকে এখানে চারটি অ্যাডজেক্টিভ আছে কোনটা সঠিক হবে সেটা আমাদেরকে আনসার করতে হবে প্রথম আছে স্ট্রং মানে হচ্ছে শক্তিশালী মাথা ব্যথা এমনটা আমরা বলি না অ্যাকিউট মাথা ব্যথা অ্যাকি অ্যাকিউট মানে হচ্ছে তীব্র ঠিক আছে তো তীব্র মাথা ব্যথা হচ্ছে এটা আমরা বলে থাকি বাট এখানে দেখো যদি অ্যাকিউট হতো তাহলে এখানে এ নয় এন থাকতো এখানে একটা এন থাকতো তাই না তো নেই তাহলে অ্যাকিউট হচ্ছে না সিরিয়াস হেডেক সিরিয়াস মানে হচ্ছে মারাত্মক মাথা ব্যথা এটা আমরা বাংলায়
नेक्स्ट क्वेश्चन आई शैल नट डैश द एक्साम इन इन दर बोलिए हमें यह बचरे परीक्षा यार बसते पर तो ये से क्यों बोझानो है गिव आना एपियार एट हमारे सठिक आन्सार अपशन बी हो सठिक आन्सार एपियार एट आई शैल नट एपियार एट एपियार मैं हम आविरूत हो बोलिए ये बचर हमें परीक्षा आविरूत होते पर मैं एक्साम बसा ठीक है तो ये देखो एपियार एट हो सठिक आन्सार एपर आप गो फारो क्यों व्यवहार करी बाट से चलित भाषा व्यवहार करी बाट हमारे ग्रामाटिकलि देखते गले ऑक्चुअलि से एपियार एट हे बेटार आन्सार ओके एपियार एट तो अपशन बी हो सठिक आन्सार नेक्स्ट क्वेश्चन हि सेट दैट हि डैश बी अनेबल टू कम से हमें आसते पर ठीक है अनेबल मैंने अक्षम हवा एवं ये देखो न्यारेशन चेन्जर बेपार चले आस ठीक है एखे न्यारेशन चेन्जे उइल थे उड व्यवहार करी ठीक है उइल थे उड व्यवहार करी उड हो जाए तपर जदि शाल थे से शूट व्यवहार करी ये क्योंकि यूज कर एक नियम आज से जो तुम्हारे नारेशन चेन्ज करब तक देव ठीक है डायरेक्ट इनडाइरेक्ट जो करब तक देव तो ये उड है सरिक आन्सार अपशन डी है सरिक आन्सार नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम लुकिंग फरवर्ड डैश यू एखे चार्टे अपशन आज टू सी सी टू सी टू हाव सीन य प्रश्न तुम्हारे रखी ये प्रश्न आन्सार तुम्हारा सकले देवे अवश्य क्योंकि तो कमेंटे आन्सार जाना तुम्हारे सरिक आन्सार देव ठीक है तो ये तुम्हारे थक नेक्स्ट क्वेश्चन आई टुक फर मै आई टुक अ मैप उथथ मी हमार संगे एक मैप नहीं एज आई डोट वन टू डैश माई वे अन द जार्नी मैं एक बेड़ानर बेपार बेड़ाते बैरिए से संगे मैप नहीं जैसे हमें हारिए ना चाह तो ये चार्ट अपशन आज देखो ठीक ये लाइन ही हल्का कन्फ्यूशन क्रिएट हो सरकम लाइन तुम्हारे परीक्षा देवे एखे आज लूज लूज मान ढिला ढाला ठीक है बोली ना लूज जमा पड़े ढिला ढाला और एलो ए सी लूज मान हे हारिए जावा लस्ट हे लूजर हे पास फर्म ठीक है लस्ट और एलो एस एस लस मान क्षति तो हारिए जावर कथा बोला एखे टू आने टूर पर प्रेजेंट फर्म यूज करी से इनफिनिटी बी तो एखे अपशन बी है सरिक आन्सार एलो ए सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी ड्राइवर मास्ट बी हेल डैश हिज ओन रियक्शन रेसपन्सिबल फर रेसपन्सिबल टू लाइबल टू ब्लेमड फर रेसपन्सिबल फर मैं कोचुर प्रति हे दायी ए रखम बोझाले हमें रेसपन्सिबल फर यूज कर एवरी ड्राइवर मास्ट बी हेल्ड रेसपन्सिबल फर हिज ओन रियक्शन्स ओके रेसपन्सिबल फर ये रेसपन्सिबल संगे हमें फर यूज करी ए रखम रेसपन्सिबल एखे दिए दिल तुम्हें प्रिपोजिशन दिए गए तो रेसपन्सिबल क्षेत्र में क्योंकि फर का व्यवहार करी मेनलि रेसपन्सिबल टूओ व्यवहार है से क्षेत्र बाट एखे है रेसपन्सिबल फर अपशन ए है सरिक आन्सार नेक्स्ट क्वेश्चन हि रान फार्ष्ट लेस्ट हि डैश मिस द ट्रेन चोख बुझिए ठीक है तो चोख बुझिए वाक्य जख ही लेस्ट थक शूट तुम्हारा व्यवहार कर दे ठीक है कारण हे लेस्ट थे से शूट है और एक माइक बाट से खूब कम है सब समय क्यों शूट है लेस्ट थे शूट्ट व्यवहार कर दे हि रान फार्ष्ट लेस्ट हि शूट मिस द ट्रेन से ट्रेन टी मिस ना कर तरह से जो जोरे दौड़े छो तो लेस्ट थे तुम्हारा अवश्य शूट से अपशन पे जा चोख बंद करके बारे शूट आनसार कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन फार्ष्ट लैंगुएज मीस द डैश लैंगुएज फार्ष्ट लैंगुएज मीस को लैंगुएज इम्पोर्टेंट मेन न्याचारे अफिसियल एखानटाई देखो ये फार्ष्ट लैंगुएज मीस अने आपत्ति थकते अने इम्पोर्टेंट अने मेन ठीक है अने के न्याचरल ठीक है तो ये आन्सार हमारे सरिक आन्सार अब न्याचरल अपशन सी क्यों हमें दीची एखे एक बाच्चा जो बड़ो है से क्योंकि अटोमेटिकाली न्याचरलि से क्योंकि परिवार के भाषा शिखे ना तर मातृभाषा जो ठीक है तो तो से ही अर्थे क्योंकि न्याचरल अपशन टी सठिक आन्सार नब अपन सी है सठिक आन्सार नेक्स्ट क्वेश्चन प्लिज डैश द नेसेसिटी अब अरइिंग आर्लि बोलिए प्लिज एम्फासाइज अबाउट एम्फासाइज टू एम्फासाइज ऑन आर एम्फासाइज तो ये शुद्म एम्फासाइज हो सरिक आन्सार प्लिज एम्फासाइज एम्फासाइज मैंने को गुरुत्वारोप करा कि जोर दिए बला ठीक है बोलते प्लिज एम्फासाइज और नेसेसिटी अफ पी अरइिंग आर्लि नेसेसिटी मैंने प्रयोजनता बोलिए तुम्हारे आर्लि मैंने तीजे तुम्हारे ताड़ाड़ी पोछानो ताड़ाड़ी आसार प्रयोजनता एम्फासाइज करो ओके तो अपशन डी है सरिक आन्सार नेक्स्ट क्वेश्चन ओन शुड बी केयरफुल अबाउट हिज डैश डिवटी 
সরি আমি তো বলে দিলাম বাট এখানে হিজ বললাম হিজ হবেই না ওন শুড বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ড্যাশ ডিউটি এখানটাই আমাদেরকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন এরকম প্রশ্ন থাকে এখানটাই আমাদের এটা মনে রাখতে হবে এই যে সাবজেক্ট যেটা আমাদের থাকবে ঠিক আছে তো সাবজেক্ট যেটা থাকবে সেই সাবজেক্টের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা কিন্তু সেন্টেন্সে যখন পজিটিভটা ইউজ করব পজিটিভটা যখন ইউজ হবে তখন যখন তখন যেন সাবজেক্টের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য থাকে তো এখানে ওয়ান আছে তাহলে ওন শুড বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ওনস ডিউটি ওকে মানে একজন তার নিজের ডিউটি সম্পর্কে তার সবসময় কেয়ারফুল থাকা উচিত তো ওন সবে সঠিক আনসার এখানে অনেকে কিন্তু হিজ বা হার লিখে দেবে বাট সেটা কিন্তু রং পুরোপুরি ভুল এখানে ওন থাকলে ওন সবে সঠিক আনসার নেক্সট কোয়েশ্চেন থ্রি ফোর্স অব দ্য ওয়ার্ক ড্যাশ ফিনিশড থ্রি ফোর্স অব দ্য ওয়ার্ক মানে কি চার ভাগে তিন ভাগ অব দ্য ওয়ার্ক ফিনিশড এখানে আমাদের এখানে থ্রি ফোর্স আমাদের এখানে ভাব ইউজ করতে হবে থ্রি ফোর্স আছে এটা কিন্তু সিঙ্গুলার হিসেবে নেওয়া হচ্ছে না এখানটা এটা প্লুরাল হিসেবে নেওয়া হচ্ছে এবং এটাকে আমাদের ঠিক আছে প্যাসিভ প্যাসিভ ভয়েস আনতে হবে তাহলে থ্রি ফোর্স অব দ্য ওয়ার্ক যেহেতু এটা প্লুরাল তাই আমাদের প্লুরাল ভাব লাগবে তো ওখানে হ্যাভ বিন হবে সঠিক আনসার থ্রি ফোর্স অব অব দ্য ওয়ার্ক হ্যাভ বিন ফিনিশড ওকে হ্যাভ বিন হবে সঠিক আনসার নেক্সট কোয়েশ্চেন ট্রিজ হ্যাভ ড্যাশ অফ দেয়ার লিপস ট্রিজ হ্যাভ ড্যাশ অফ দেয়ার লিপস থ্রোন ফল অ্যান্ড কাস্ট উড থ্রোন অফ মানে হচ্ছে আমরা যদি থ্রোন লিখি থ্রোন অফ মানে খুলে ফেলা ফল অ্যান্ড অফ মানে কমে যাওয়া কাস্ট অফ মানে নিক্ষেপ করা আর কাস্ট অফ মানে হচ্ছে পরিত্যাগ করা অ্যাকচুয়ালি আর পুট অফ মানে খুলে ফেলা তো এখানে দেখো থ্রোন অফ হচ্ছে না আর ফল অ্যান্ড অফও হচ্ছে না কাস্ট অফ মানে হচ্ছে পরিত্যাগ করা তো অপশান সি হবে এখানে সরি ক্যান্সার আর পুট অফ আর থ্রোন অফের মধ্যে পার্থক্য পুট অফও মানে খুলে ফেলা বাট পুট অফটা ড্রেস খুলে ফেলা এই ক্ষেত্রে এই সেন্স আমরা ব্যবহার করি পুট অফ ওকে তো এখানে কাস্ট অফ হবে সরি ক্যান্সার ইন স্পাইট অফ মাই রিকোয়েস্ট ইন স্পাইট অফ মানে ইন স্পাইট অফ মানে হচ্ছে সত্ত্বেও ঠিক আছে ইন স্পাইট অফ মাই রিকোয়েস্ট আমার রিকোয়েস্ট সত্ত্বেও হি ডিড নো ড্যাশ এখানটাই আমাদেরকে সঠিক আনসারটি ইউজ করতে হবে গিভিন আছে ফল ইন গেট অফ গিফ ফোর্থ গিভিন মানে হচ্ছে নতি স্বীকার করা ঠিক আছে আর ফল ইন ফল ইন মানে হচ্ছে ভেঙে পড়া ঠিক আছে গিভিন নতি স্বীকার করা গেট অফ মানে যাত্রা শুরু করা আর গিভ ফোর্থ এরকম আমরা সাধারণত ব্যবহার দেখি না তো এখানে গেট অফ হবে সঠিক আনসার অপশান সি ইনসাইড অফ মাই রিকোয়েস্ট হি ডিড নো গেট অফ মানে আমার রিকোয়েস্ট থাকা সত্ত্বেও সে যাত্রা শুরু করেনি ঠিক আছে গেট অফ হবে সঠিক আনসার নেক্সট কোয়েশ্চেন উই মাস্ট উই মাস্ট কিপ আওয়ার ফিঙ্গার্স ড্যাশ দ্যাট দ্য ওয়েদার উইল স্টে ফাইন ফর দ্য পিকনিক টুমারো আগামীকাল আমাদের পিকনিক আছে তার জন্য আমাদেরকে প্রার্থনা করতে হবে যাতে ওয়েদারটা ভালো থাকে ঠিক আছে তো এখানে চারটি অপশান হচ্ছে রেস্ট পয়েন্টেড লিফটেড ক্রসড আগেই বলে দিই এটা কিন্তু একটা ফ্রেস উই মাস্ট কিপ আওয়ার ফিঙ্গার্স ঠিক আছে এখানে সঠিক আনসার হবে ক্রসড কেন বলে দিচ্ছি উই মাস্ট কিপ আওয়ার ফিঙ্গার্স ক্রসড আমরা এটা একটা ফ্রেস এটার অর্থ হলো কামনা করা ওকে দ্যাট দ্য ওয়েদার উইল স্টে ফাইন ফর দ্য পিকনিক টুমারো বলছে আমাদের প্রার্থনা করবো আমরা যাতে আমাদের কাল পিকনিকের জন্য ওয়েদারটা ভালো থাকে ঠিক আছে তো এটা একটা ফ্রেস অবশ্যই মনে রাখে উই মাস্ট কিপ আওয়ার ফিঙ্গার্স ক্রসড দ্য অলিম্পিক গেমস ওয়ার ওয়াচ বাই ড্যাশ বিলিয়নস অফ পিপল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড সারা পৃথিবী জুড়ে যখন অলিম্পিক খেলা হয় বিলিয়ন পিপল অলিম্পিক খেলা দেখে তো এখানে আছে দেখো এক্স্যাক্টলি ইউজুয়ালি ট্রুলি লিটারালি তো এখান দিয়ে আমরা একটা কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এক্স্যাক্টলি আর ট্রুলি এই দুটো হচ্ছে কখন ব্যবহার হয় যখন কোনো নির্ভুল ডেটা যেখানে এন্ট্রি করা হয় নির্ভুল নির্ভুলতা অর্থে এক্স্যাক্টলি আর ট্রুলি এবার এখানে আমাদের বিলিয়ন বলছে বিলিয়নস বিলিয়নস মানে কিন্তু তার মানে সঠিক কতজন আছে সেটা কিন্তু ঠিক না সেই জন্য আমাদের এক্স্যাক্টলি আর ট্রুলি কিন্তু হচ্ছেই না ঠিক আছে আর ইউজুয়ালি মানে হচ্ছে কোনো একটা ধারার পুনর পুনর্প্রবর্তন ঠিক আছে কোনো একটা যেমন কোনো একটা কাজ হয়েছে সেটা হচ্ছে পুনর্প্রবর্তন সেই ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি ব্যবহার করি বাট এখানে ইউজুয়ালি হচ্ছে না অপশান লিটারালি হবে সঠিক আনসার অপশান ডি ঠিক আছে দ্য অলিম্পিক গেমস ওয়ার ওয়াচ লিটারালি বিলিয়নস অফ পিপল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড বোঝা গেল লিটারালি এটা কেন হলো নেক্সট কোয়েশ্চেন হি স্টপ হিজ কার ড্যাশ হোয়েন দ্য লাইট টার্ন রেড যখন রাস্তার লাইটটি রেড হয়ে গেছে মানে হচ্ছে সিগন্যাল কথা বলছে তখন সে দাঁড় করিয়েছিল এবার এখানে অ্যাব্রাফলি আছে অ্যাডভার্ব আছে অ্যাব্রাফলি ইকুইটেবলি অ্যাম্বিগুয়াসলি ইনসিবলি ওকে তো এখানে সঠিক আনসার কোনটা হবে সেটা আমাদেরকে আইডেন্ট মানে খুঁজে বার করতে হবে দেখো এখানে আমরা যদি দেখি প্রথম হচ্ছে অ্যাব্রাফলি মানে হঠাৎ 
আর একুইটেবলি মানে হচ্ছে ন্যায়সঙ্গত ভাবে এবং অ্যাম্বিগুয়াসলি মানে হচ্ছে উভয় অ্যাকচুয়ালি অ্যাম্বিগুয়াস মিন্স হচ্ছে উভয় অর্থ দুই দিকে মানে ব্যালেন্স রেখে মানে স্পষ্ট না এরকম কিছু ব্যর্থভাবে যেটাকে আমরা বলে থাকি উভয় দিকেই তার কিন্তু টান থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাম্বিগুয়াস আর ইনসিভলি মানে হচ্ছে তীব্রভাবে তো হি স্টপড হিজ সরি হি স্টপড হিজ কার অ্যাব্রাপ্টলি অ্যাব্রাপ্টলি হবে সরি কাটছে সে অ্যাব্রাপ্টলি মানে হঠাৎ করে বা আকস্মিকভাবে সে হঠাৎ করে তার গাড়িটি দাঁড় করে দিয়েছিল যখন রাস্তার লাইটটা টার্ন রেড রেড হয়ে গিয়েছিল ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন আর সেভেন্টিন ইয়ার্স ওল্ড ইজ নট ড্যাশ টু ভোট ইন অ্যান ইলেকশান চারটি অপশান আছে ওল্ড এনাফ অ্যাজ ওল্ড এনাফ এনাফ ওল্ড ওল্ড এনাফ ওল্ড অ্যাজ এই যে ইনাফ ঠিক আছে এনাফ এটা আমরা অ্যাডজেকটিভ এবং অ্যাডভার এর পরে আমরা এনাফ কথাটি সাধারণত ব্যবহার করি ওকে অ্যাডজেকটিভ এবং অ্যাডভার এর পরে আমরা সাধারণত এনাফ কথাটি ব্যবহার করি এবং নাউনের আগে ঠিক আছে নাউনের আগে আমরা এনাফটি ব্যবহার করি তাহলে অ্যাডজেকটিভ এবং অ্যাডভার্ব যখন হবে তার পরে এনাফ হবে আর নাউনের সঙ্গে যদি ইউজ হয় তাহলে নাউনের আগে হবে এনাফ তাহলে এখানে দেখো আর সেভেন্টিন ইয়ার্স ওল্ড লেডি ইজ নট ওল্ড এনাফ অপশান এ হবে সঠিক আনসার ইজ নট ওল্ড এনাফ এখানে নাউন আছে সরি ওল্ড মানে হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ আছে ঠিক আছে তো বয়স বৃদ্ধ বোঝাচ্ছে তাহলে দেখো ওল্ডের পরে অ্যাডজেকটিভের পরে কিন্তু এনাফ বসেছে আর সেভেন্টিন ইয়ার্স ওল্ড লেডি ইজ নট ওল্ড এনাফ টু ভোট ইন অ্যান ইলেকশান একটা সতেরো বছরের লেডি সে কিন্তু মানে সতেরো বছরের একজন সে কিন্তু কোনো একটা ভোট বা ইলেকশানে সে কিন্তু ভোট দিতে পারবে না ঠিক আছে সেটাই বলছে তো অপশান এ হবে সঠিক আনসার এই হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের আজকের সেশন আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছি এবং সবাইকে বোঝাতে পেরেছি তারপরেও যদি কোনো ডাউট থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে আমি সেখানে বুঝিয়ে দেবো ওকে তো আমরা এখানে শেষ করছি আমাদের আজকের ভিডিও